இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பில்டப் காலம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ பில்டப் காலம் கம்போஸ் ஆஃப் டூ சேனல் செக்ஷன்ஸ் பிளேஸ்டு பேக் டு பேக் இது வரைக்கும் ஐ செக்ஷன் டிசைன் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ தான் பில்டப் காலம் சேனல் செக்ஷனில் பார்க்க போகிறீங்க பேக் டு பேக் கேரிங் ஏ ஃபேக்டர்டு ஆக்சியல் லோட் ஆஃப் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த கா காலம் இஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் டேக் எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது அண்ணா யூனிவர்சல் கேட்ட கொஷின் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஸோ இது ஒரு பில்டப் காலம் டிசைன் பண்ணணும் அந்த காலம் எதனால் ஆனது டூ லிப்டு சேனல்ஸ் பிளேஸ்டு பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் வச்சா எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி பேக் டு பேக் வித்தவுட் கேப் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சேனல் செக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவல் லோடு கொடுத்துட்டாங்க ஃபேக்டர் லோடாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஃபேக்டர் லோடு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எஃபெக்டிவ் லென்த் டேரெக்டாக கொடுத்தாச்சு டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் சம்டைம்ஸ் எந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆக்சுவல் லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் டேபிள் லெவன் எடுத்து அதோட மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சரி இந்த சம்மம் நம்ம வந்துட்டு மெத்தட் டூவில் நான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக எஃப்சிடி எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஃபேக்டர் லோடு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ டன் அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் லோடு போய் எஃப்சிடி எஃப்சிடி வேல்யூ வந்துட்டு இனிஷியலாக தெரியாது நம்ம அசியூம் பண்ணணும் ரேஞ்ச் எதில் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எஃப்ஐ டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஃப்ஐ எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டினா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் குள்ளார நம்ம அசியூம் பண்ணணும் நம்ம முன்னாடி சொல்லிவிட்டு லோடு ஹெவியாக இருந்து ஸ்பேன் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிக்கணும் இந்த லிமிட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஒரு தம் ரூல் இதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஓகேவா ஸோ லெட் மீ அசியூம் எஃப்சிடி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ நியூட்டன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இவ்வளவு ஏரியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சேனலில் ரெண்டு சேனல் பேக் டு பேக் வச்சது எடுக்கணும் சார் எனக்கு ஒரு சேனலுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டீல் டேபிள் அப்படின்னு நினச்சி கதைங்க ரெண்டு சேனலுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி பேஜஸ் போய் பார்க்கணும் அகோர் உடைய ஸ்டீல் டேபிள் தான் வந்துட்டு நான் சாஃப்ட் காப்பி வச்சுருக்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு எப்படி செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு காட்டுற பாருங்கள் ஐ ஹவ் செலக்டட் டூ ஐஎஸ்எம்சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேக் டு பேக் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் டேபிள் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஸ்டீல் டேபிள் அகோர் ஸ்டீல் டேபிள் இருந்து எடுக்கிறேன் ஏரியா எவ்வளோ வந்துருச்சு டுவெல் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் ஏ சார் இதை விட ஏரியா நீங்கள் தேவையை விட கம்மியான ஏரியா எடுக்கீங்க அதிகமாக எடுத்துருக்கலாம்ல அவ்வளோதான் இருக்கிறதுலேயும் பெரிய செக்ஷன் அவ்வளோதான் அவங்க கேப் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதில் வரலைன்னா பெரிய செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணேன் பாருங்களேன் ஸ்டீல் டேபிளில் போகிற டூ சேனல்ஸ் ஆஃப் சேம் சைஸ் லேஸ்டு ஆர் பேட்டன் காலம் லேஸ்டு ஆர் பேட்டன் காலம்னா பில்டப் காலம் கொஞ்சம் கேப் வச்சு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்னவாகும் தனித்தனி மெம்பராக இருக்குமா ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறக்காக லேஸிங்கோ பேட்டனோ யூஸ் பண்ணுவாங்க அது நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு சேனல் பேக் டு பேக் கேப் வந்துட்டு எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐஎஸ்எம்சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேக் டு பேக்காக வைக்கும்போது மேஜர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுக்குமே என்ன ஆயிடுச்சு கோயின் சைட் ஆகிடுச்சு சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு பில்டப் செக்ஷனுக்கு ஆனால் மைனர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்குது சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போ கோயின் சைட் ஆக்சிலனா பேரலல் ஆக்சிஸ் தீரம் வச்சு மௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இத்தனை வேலைகளை நம்ம செய்யாமல் இதிலிருந்தே டேரெக்டாக ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் எடுத்துக்கிறக்காக வேண்டி தான் இந்த டேபிளுக்கே நான் வந்திருக்கிறேன் இல்லைனா சிங்கிள் செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு வில்டப் செக்ஷன் இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் நம்ம ரெடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி ஒரு செக்ஷன் வந்து இன்டு டூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்களேன் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் இந்த வெப் எவ்வளோ ஜீரோ நம்மளுக்கு பேக் டு பேக் வித் அவுட் கேப்பில் அப்போ இதில் தான் பார்க்கணும் இது வந்துட்டு ஐஎஸ்எம்சி த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த மூணு வேல்யூ இது ஐஎஸ்எம்சி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு இந்த மூணு வேல்யூ நமக்கு ஐஎஸ்எம்சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏரியா எவ்வளோ
நாம் செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ லோடு தாங்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிடி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன பிடி கோட்டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி இது ஆஸ் பர் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பாருங்கள் பி லெஸ் தன் பிடி பிடி கோட்டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏங்கிறது எனது எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஸோ அப்போ நமக்கு டோட்டல் ஏரியாவும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால் ஏரியா அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த ஏரியாவை இங்கே எது மட்டும்தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் எஃப்சிடி தான் தெரியாது எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது வந்துட்டு எதில் பார்க்கணும் டேபிள் நைனில் பார்க்கணும் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் நம்ம பாருங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா எழுதுவோம் எகைன் அதில் பை தெரியாது லேம்டா தெரியாது பை தெரியாது பை கண்டுபிடிக்கணும் போட்டோம்னா ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது எகைன் லேம்டா தெரியாது லேம்டா கண்டுபிடிச்சி ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சி பையை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்க பதிலாக டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடில் போட்டுக்கலாம் சார் இது வேறு பில்டப் காலங்கிறீங்க அதனால் நான் டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடில் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்போ டேபிள் நைனு யூஸ் பண்ணணும் டேபிள் நைன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுது டேபிள் நைனு இதில் வந்துட்டு ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் கிளாஸ் என்ன தெரிஞ்சால் தான் சார் இதில் போயிட்டு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணுறது நைன் ஏவா நைன் பியா நைன் சியா நைன் டியா முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் கிளாஸை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டூ ஃபைண்ட் எஃப்சிடி ஃப்ரம் டேபிள் நைன் வி நீட் கேஎல் பை ஆர் சிலண்டர்ஸ் ரேஷியோ வேணும் அதுக்கப்புறம் பக்லிங் கிளாஸ் வேணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலண்டர்ஸ் ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆர்ஒஇ ஸ்லெஸ் தன் ஆர் ஜெட் அதனால் இது தான் டிசைனை கவன் பண்ணு அதனால் ஆர் ஜெட் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆர்ஒய் எஃபெக்டிவ் லென்த் சம்லே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டென் போர் த்ரீ எம்எம்ஓ மாற்றிட்டு ஆர்ஒய் லீஸ்ட் எவ்வளவு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் கால்குலேஷனுக்கு பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீயை யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் போடுறேன் அதில் எவ்வளோ வந்து செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைன் செக் பண்ணணும் எப்படி மேக்ஸிமம் சென்ட்ரஸ் ரேஷியோட கம்மியாக இருக்கணும் நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் சர்வீசபிலிட்டி லிமிஸ்டெட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுக்கு எங்கே பார்க்கணும் டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் சரியா ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் அங்கே போகிறேன் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க மேக் என் மெம்பர் கேரிங் கம்ப்ரஸிவ் லோட் ரிசல்ட் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ் லோடுனால கம்ப்ரஷன் லோட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெம்பரில் சென்ட்ரஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி தான் லிமிட் இதே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரட்டை டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க ஸ்ட்ரட்டில் என்ன வரும் ஒரு லோடு காம்பினேஷனுக்கு வந்துட்டு என்ன வரும் அதில் டென்ஷன் வரும் இன்னொரு லோடு காம்பினேஷன் கம்பர்ஷன் வரும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸுக்கு பாருங்கள் பாசிபிள் ரிவர்ஸ் ஆஃப்ல ஆஃப் ரிவர்ஸ்ல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் கம்பர்ஷன் மாறி மாறி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆக்ஷன் டியூ டு விண்டார் எர்க் ஃபோர்ஸ்னா எவ்வளோ சிலிண்டர் ஸ்டேஷன் லிமிட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி சார் நமக்கு வந்துட்டு டெட் லோடு இம்போஸ் லோடு மட்டும்தான் அதனால் சிலிண்டர் ஸ்டேஷன் எவ்வளோனு எடுத்துகிட்டு ஒன் எயிட்டி ஓகேவா ஹென்ஸ் ஓகே இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்ல சென்னர் ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி பக்லிங் கிளாஸ் பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேபிள் டென்னுக்கு போகணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேபிள் டென் பாஜ் நம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சார் இதுக்கு முன்னாடி ஐ செக்ஷன் போட்டோம் இது வெல்டட் ஐ செக்ஷனுக்கு சார் இது ஹாலோ செக்ஷனுக்கு சார் இது வெல்டட் பாக்ஸ் செக்ஷன் சார் இது சேனல் யாங்கிளு டி சார் நம்மளுக்கு தான் வந்துட்டு சேனல் தானே சேனல் தான் ஒரு சேனல்னா எனியாக இருந்தாலும் பக்லிங் கிளாஸ் சி இதில் பில்டப் மெம்பர் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் பில்டப் மெம்பர் ரெண்டு ஐ செக்ஷனை வச்சும் ஜாயின் பண்ணி பண்ணலாம் ரெண்டு சேனலை வச்சும் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆங்கிளை வச்சும் பண்ணலாம் எதை வச்சு பண்ணாலும் பில்டப் தான் இங்கே பில்டப் மெம்பர் எந்த ஆக்சஸ் பொறுத்து பெண்ட் ஆனாலும் சரி எனி ஜட் ஜட் ஒய் ஒய் எதுனாலும் பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க சி ஸோ அப்போ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் பில்டப் மெம்பர் பக்லிங் கிளாஸ் இஸ் சி ஸோ அப்போ இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு சன்னஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆறு தெரிஞ்சாச்சு எவ்வளோ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைன் இப்போ நான் எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணுறேன் டேபிளில் பக்லிங் கிளாஸ் சீங்க காட்டி நைன் சிக்கு போகணும்
ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் வேணும் சார் எனக்கு செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைனுக்கு அப்போ லீனியர் இன்டர்பலேஷன் தான் பண்ணணும் செவன்ட்டிக்கு எவ்வளவு நான் வரைகிறேன் செவன்ட்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டிக்கு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ எயிட்டி இப்படி போகுது ஸோ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது லீனியர்லி வேரியிங் இப்படி குறையுது சரியா நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு இடத்துல வேணும் எவ்வளவு செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைனுக்கு வேணும் ஸோ அப்போ எனக்கு வேண்டிய வேல்யூ எஃப்சிடி வேல்யூ எது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது அப்போ அது எதை சேர்த்தணும் இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் போட்டால் எனக்கு தேவையான எஃப்சிடி கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இந்த கொஷின் மார்க் தான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அன்னு அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐம் கன்சிடரிங் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் போடுறேன் கொஷின் மார்க் டிவைடட் பை இந்த ஹரிசான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைன் அது முடிஞ்சிச்சு அப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள் நான் கன்சிடர் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இது எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நியூமினேட்டரில் போட்டு டினாமினேட்டரில் இதுலேருந்து வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்போ எவ்வளவு எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி போட்டாச்சா ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொஷின் மார்க் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இப்போ எஃப்சிடி வேணும்னா எவ்வளவு இது வரைக்கும் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கொஷின் மார்க் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சி எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் சார் இப்போ பிடி கண்டுபிடிச்சிடலாமில் ஏஇயோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஏஇ தான் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோமே நம்ம செலக்ட் பண்ண டபுள் சேனல் செக்ஷனுக்கு எவ்வளவு ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இது பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் நான் டி கிடையாது அதனால் எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் கிளாஸ் ஏரியா ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸு கூட இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நான் நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் போர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டனில் வந்துருச்சு எவ்வளோ தாங்குது ஒன் செவன் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் சார் நம்ம எடுத்த டபுள் சேனல் செக்ஷன் வந்துட்டு இவ்வளோ லோடு தாங்குது வர்ற லோடு அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் சேஃப் பி வேல்யூ இது தான் பி ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பி இஸ் லெஸ் தென் பிடி டிசைன் சேஃபு இதோட சம்ம முடிச்சுக்கலாம் இல்லை சார் நான் எக்கனாமிக்கலாக டிசைன் பண்ணுறேன் இதோட இன்னொரு சின்ன செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் தாராளமாக பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த லோடு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் டிசைன் சேஃப்னு முடிவு பண்ண முடியும் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனை விட அதிகமாக வந்துச்சுன்னா ஓகேன்னு சொல்லி நீங்கள் சம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா